ഇത് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തൈറിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് തന്നെയുണ്ട് പവറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫ്ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം വി ഹാവ് എ സോഴ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ലോഡ് അപ്പൊ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് അതേപോലെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പവർ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് പവർ കൺസ്യൂം പവർ കൺസംഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും സോഴ്സ് നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും പവർ ഫ്ലോ അപ്പൊ ഈ സോഴ്സ് നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് പവർ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പവറിന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്ലോയിന്റെ ഇടയിൽ പവർ കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പവർ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയുന്ന പവർ കൺവേർഷൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല എ സി ടു ഡി സി കൺവേർഷൻ ഡി സി ടു എ സി കൺവേർഷൻ എ സി ടു എ സി കൺവേർഷൻ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്ലോയിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾഡ് മാനറിലായിരിക്കണം അതായത് കൺട്രോൾഡ് മാനർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പവർ ഈ സോഴ്സ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള പവേഴ്സ് മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ലോഡിലെത്തേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ലോസസ് ഒന്നും ഇതിനിടയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലോസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തോ ആ പവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോഡിലെത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നാമത്ത് പവർ കൺവേർഷൻ മൂന്നാമത്തത് കൺട്രോൾഡ് മാനർ പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈസ് ഫോർ conversion and control conversion and control of power efficiently nu vane parayam appo adu kondana njan ee terms shraddhikkan parnad adayathu source ninnu load ilekku power flow cheyina samayathu power conversion stage undavum adhe pole power flow nu parayna controlled manner la irikkanam losses onnu illatha reethiyil controlled manner la irikkanam power flow undavunda angane anengil nalla efficiency kittum system nu okay appo nammal ee karyangalokke vechittu nammal oru definition parnu പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാനിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അതായത് ഒരു സീലിംഗ് ഫാനിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സീലിംഗ് ഫാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുന്നു സ്വിച്ച് ഇട്ടുമ്പോൾ ഫാന് കറങ്ങുന്നു അതിനിടയിൽ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് റെഗുലേറ്റർ തിരിക്കുമ്പോൾ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആകുന്നു അപ്പൊ അതൊരു സർക്യൂട്ട് വൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിന്റെ ലോഡിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും സോ വി ഹാവ് എ സോഴ്സ് ആൻഡ് എ ലോഡ് ഇവിടുത്തെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാനാണ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ നല്ലൊരു മോട്ടറാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സോ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് നിന്ന് പവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാന് കറങ്ങുന്നു ഫാന് കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് റെഗുലേറ്റർ റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാനിന്റെ
അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കറിയാം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഹീറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആവാണ് എനർജി വേസ്റ്റ് ആവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് ആവാണ് അപ്പൊ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിന്റെ ഒരു ഭാഗം പവർ ഇവിടെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാണ് അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ഹീറ്റ് ആവുന്നു ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം എന്തായിട്ട് മാറും സിസ്റ്റം ബൾക്കി ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ റെഗുലേറ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അത്യാവശ്യം ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിലുള്ള റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ സ്വിച്ച് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അത് വിത്ത് എ സ്മോൾ നോവ് അപ്പൊ ആ നോമ്പ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആവുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ട്രയാക് ബേസ്ഡ് സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രയാക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ട്രയാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എന്തില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് ലോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ലോസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പറ്റും എഫിഷ്യൻസി കൂടുമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റം എന്തായി ഇതിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഇതിന് പകരം ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് പറ്റും എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റത്ത് സിസ്റ്റം ബൾക്ക് ആയിരിക്കില്ല വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വലിയൊരു റെസിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കും റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടും അത് മൂവിംഗ് പാർട്ടാണിത് മൂവിംഗ് പാർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വരില്ല ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഈ സിസ്റ്റം എന്താണ് കൂടുതൽ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന്
പവർ കൺവേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ചാർജറിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലഗിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് സോഴ്സ് അവിടുന്ന് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിലേക്ക് പവർ നമ്മുടെ എ സി പവർ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എ സി ടു ഡി സി കൺവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് പവർ കൺവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചാർജേഴ്സിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും എഫിഷ്യന്റ് കൺവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഡെയിലി വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് അതിന്റെ അകത്ത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിലും പവർ കൺവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ജനറലി മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഴ്സിനും ലോഡിനും ഇടയ്ക്ക് എഫിഷ്യന്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ പവർ കൺവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ ഈ പല പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ സെയിം സംഭവങ്ങളല്ല കുറച്ച് റേറ്റിംഗിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോസ്ഫെറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു പവർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പവർ ഡയോഡ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പവർ മോസ്ഫെറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എസ് സി ആർ ട്രയാക് ഡയാക് ജെ ജി ടി ഒ ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചധികം ഡിവൈസസ് അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാറ്റഗറി നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓണും ഓഫും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഡയോഡ് നമ്മൾ ഡയോഡ് സാധാരണ ഡയോഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ പക്ഷെ പവർ ഡയോഡ് ആണ് പവർ ഡയോഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസിൽ ഈ സെമി കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണലി അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് എസ് സി ആർ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺ സ്റ്റേറ്റും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും രണ്ടും എക്സ്റ്റേണലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പവർ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബി ജെ ടി പവർ മോസ്വെറ്റ് അതൊക്കെ ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എസ് സി 
അപ്പൊ പേര് തന്നെയുണ്ട് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ സിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡ് ടു വിത്ത് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ അതിന്റെ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ ആക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം റെക്ടിഫയർ ആക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു സൈക്കിളിൽ അത് ഓൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും മറ്റേ സൈക്കിളിൽ അത് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ റെക്ടിഫയർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഓൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എസ് സി ആറിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ വി ഐ കാര ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്